，真的，我原来就是这种又当又立，当也没当明白，立也立不好。现在，哎呀，放飞自我 ，Come on baby 啊！嗯，张老师你好，就是我孩子是甘肃兰州高三的一个孩子女生，她是选的是历史、政治、地理、嗯，她现在的裸分基本呢，啊、嗯，裸分基本上是在五百九。五百九十多、哦，文科如果裸分五百九的话，那说明还是可以的。现在就是有个问题，就是他如果他这个分数上上北大，是不是有点悬呀？嗯，是的。他的现在就说是，如果如果能蹭边上北大的话，他他他他就想着学个什么汉语言？汉语言的话，我觉得、呃、你蹭边上蹭不到汉语言，蹭不上啊。哦那像他这个分数的话，嗯，您觉得上哪个哪个大学比较好一点？你蹭，你能上哪儿上哪儿吗？家长，因为我一看你五百九都敢想北大了，你这个，据我所知，甘肃不至于吧？文科也不至于吧？五百九上北大，据我所知，应该上不了啊。应该应该，你这个你得努力往那边有活才能蹭上。哦，看来你对专业都没有那么这个，你对专业都没有那么在意，就想上个名校的话，那不就无所谓吗？现在他就是我，我觉得让他去想着就是学个法律啊什么的，但是他现在这个孩子一心就想去北大，我也挺惆怅的。那这个分数不是家长，我就觉得一心，我从小一心想上清华呢，后来没上去，我也没没没要死要活的。你分不够，家长，据我所知分不够。对对对。那像他这个分数上个汉语言的话，嗯，觉得哪个学校？家长，我就问你一个问题啊，你文科现在能排你们学校第几啊？嗯、第一。啊，你们学校第一每年能上北大吗？文科？嗯，前年有一个上个北大上北大考上了，但是他又没去，他又上了复旦了，好像。啊，那你那基本上的话就是，如果你北大上不了，就下边就复交嘛，就是大概这样的一个情况嘛。就去上个复交啊，汉语言的。家长是这样子的，你你你汉语言、嗯，你学汉语言你要干嘛？我也挺愁的，孩子他就一一个劲的想，他他说他喜欢什么写作呀什么的。家长，我这么跟你说，你在市面上看到写作比较好的、嗯、卖畅销书卖的比较好的，没有一个是学汉语言的。对对对对对。来，我们直播间学汉语言的朋友，告诉他是不是这样？就是真真正正的所谓的作家也好，编剧也好，艺术是源于生活的，内容都是源于生活的。你的写作手法、写作技巧，并没有你想象当中的那么重要。你的故事内容、你的思想深度、你对于一个事情的理解和见解，可能要更加重要。你本科阶段学的汉语言，研究生阶段这个要给大家表演贯口了啊。研究生阶段的时候，中国语言文学类分成八个二级学科，分别叫做汉语言、文字学。中国古代文学、中国现代的文学、比较文学、世界文学，然后文艺学、中国少数民族语言文字学、中国古典文献学和语言学及应用语言学，一共是八个专业。你要学的是哪一个呀？你本科阶段就汉语言，研究生八个专业，你要学的是哪一个呀？哦、嗯，这么复杂。一个是研究汉语言的所谓的语法的，一个是研究古代文学，一个现当代文学，一个研究语言学和应用语言学，比如像对外汉语这种叫做就就是应用语言学下边的一个方向。文艺学它写的是文凭，古典文献就是研究古典文献的。少数民族语言文字学研究少数民族语言文字的，你要学的是哪个呀？这是中国语言文学大类。嗯，所以说你学这个专业你要干嘛呢？你将来想当教授吗？当然我，我我真的我非常喜欢这种东西，就是我我我看过一本非常好的书，叫做《从诗经到红楼梦》，那本书是复旦大学的中国古代文学系的教授给大家讲的课，讲的《诗经》当中的一些东西，然后就把秦汉文学，他说你看司马迁。在两千多年前就已经把商业的本质给看透了。司马迁《货殖列传》第一句话：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”天下的人来来去去就是利。一个城市为什么人越来越多？因为在这个城市能赚到钱。当这个城市不能赚到钱的时候，大家就都跑了。像很多资源型的城市就是这样，对吧？你像当年就是这个，我就不说具体哪些城市了，就是当地有资源的一帮人来了。然后的话，这个资源开采完了，一帮人走了。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。哎，我觉得真的写的太妙了。然后的话，写的潘安说这大哥出门的时候的话，我的天啊，一帮人就就就欢呼啊，就就跟就跟明星现在出街一样，哇，就这怎么样的？就是包括李白，对吧？生于孤叶城，他从孤叶城出来以后，他就再也没有回到孤叶城，对家乡的思念写了成这个这个这个这个这个写了那个这个这个思念家乡的这个诗句，对吧？我觉得写的很唯美惟妙，但是那是中国古代文学系的教授，你要当这种教授吗？你像戴建燕老师讲讲唐诗，我觉得戴建燕老师真的特别好玩，太好玩了。你要学这种吗？你要当这种教授吗？还是要干嘛呢？啊
。哦，对对对对对，行行行，好，谢谢你啊，老师。跟着家长，你先想好，你跟孩子先商量好，你先想好你要干嘛，真的，否则你会很失望。尤其是像你这种学习成绩比较好的人，就是就是真的学习成绩比较好的人的话，容易有这种。思想就是说，你看我学习成绩非常好，我考到了名校，结果就业的时候，我就希望我考大学考得比别人好，我就希望我将来生活过得比别人好。那你是属于那种沉浸在学术当中无法自拔，活在自己的世界里，我就会很开心，我就觉得人生得到了满足感。我喜欢我喜欢中国古代文学，我研究唐朝文学，我就觉得李白、杜甫他们哇，白居易他们，我就觉得他们的生活好有意思，好微妙。我学习他们的生活，我也很开心，挣挣多少钱我不关心，但是我活在那样的世界里边，我就很开心。咱们家孩子开心就好。还是说我考上了好大学，我就要出人头地，我是收入就要比别人高，我将来我我活的就要比别人好，我住的房子就要比别人大。你是哪一种？他就跟你的专业有关系了，好吧？好的，好的，好的，好的，好，谢谢啊，谢谢老师。嗯，各位家长，你要知道，有的时候我在直播间给大家说这些，我真的是怕大家的孩子将来后悔，懂吗？我怕大家将来后悔。就是我希望我们的孩子能够在年轻的时候知道他想要什么。就是有的孩子觉得自己是那种很理想的人，但是其实你没有你想象当中那么理想，你懂吗？你没有你想象当中那么理想，你没有你想象当中那么纯粹，那么清高。文人墨客说：“哎，我生活的很窘迫，但是我很开心。”你真的吗？你古代诗人那种那种追求那种所谓的风雅，你真的是那种吗？你真的在面对一些世俗的眼光的时候，不会被世俗给影响吗？如果你真是，那太好了。但如果你不是，你别装，因为你到最后你会后悔的，对吧？如果你真是，那那非常好。但如果你不是，你别装。一，你浪费国家的科研资源；二。你还耽误你自己的时间？你说早知道这个专业不挣钱，我就不选这个了。你是这样的人吗？承认是自己是这样的人，没什么不好的，懂吗？有的人羞于承认，我是个读书人，我怎么能对钱感兴趣呢？羞于承认，你直接承认没什么不好的，我就是个俗人，又怎样？对吗？承认自己俗是一是是美德，知道吧？真的。所以说，这个得得得先跟孩子说清楚、问清楚。孩子承认自己是个俗人，没有那么不堪，对吧？挺好的。你知道自己你想要什么，对吧？就怕什么呢？要面子，对吧？就是这个，我得站坐直了说，因为容易被要求道歉。你知道最可怕的是什么吗？各位朋友，你承认吗？在这个社会上，就是有些人又当又立，当也当不明白，立也立不住。结果可能又要说到很多人玻璃心啊，这个这个说不定又把我给告了。这个大家见过这种又当又立的人吗？对吧？你见过这种又当又立的人吗？我跟大家说实话，原来我就是这种人。原来我就是这种人，我觉得我是个老师，我怎么能给大家吹牛说我这个东西好呢？我觉得我怎么能让大家去拍六号链接、七号链接、八号链接呢？我原来真是这样的人，原来最早我是非常抗拒直播间去卖这些东西的，原来我非常抗拒，但是后来我发现我抗拒了以后，当也没当明白，立也没立住，扭扭捏捏，对吧？后来直播间也卖东西了，卖东西完以后我还不好意思啊、呃，大家呃大家看着好就拍啊，看着好就拍。大大方方承认，我们的东西就是比别人好。来，我给你看我们的英语真题。我跟你说，我们的英语真题就是比别人家好。开玩笑，来，你看我们英语真题，这别人家没有啊。你看我们家英语真题，看到没？每一篇真题当中都会给你列出来单独的这篇真题当中的重点词汇。别人家有吗？没有啊，对吧？而且我们家真题怎么样 ？A、B、C、D 四个选项，对，为什么对？错，为什么错？都给你写了。来，各位家长，你们家孩子有没有这种情况？你上学的时候有没有这种情况 ？A 不对 ，D 不对，不是 B 就是 C， 你选 B， 答案就是 C， 有没有这种情况？肯定有吧，我上学也有这种情况啊。但是你买其他的真题，你会发现他只告诉你 C 为什么对，但他没告诉你 B 为什么错。你问你们家小孩，阅读理解能不能读懂？能读懂。那为什么题做不对
，思路不对。所以说，我们的英语真题，正确答案告诉你为什么对，错误答案告诉你为什么错，让你知道你为什么选错了。这个也是我们家真题用，很多家真题都是什么，只给你正确答案，不给你错误答案，错误答案解析没有。我们不但有正确答案解析，我们有错误答案解析，让你错为什么错知道，对为什么对也知道。所以说，大家去拍我们的六号链接啊，六号链接英语真题，六号链接英语真题。你看，现在老张就放的可开了，有什么不好意思的？啊，我觉得说很有道理，叫做“但行好事，莫问前程，皇天不负有心人”。有的时候你说老师我努力了，但是呢没有拿到效果，你不要所谓的叫急于求成，只要你一直努力。人在做，天在看。回到教室，做阅读理解，二十个错了十五个，<笑>坚持下去就一定有结果吗？不一定。那个时候你会发现周围都是疯狂的声音，有的人找不到工作了啊，有的人保研了。那那个阶段，我告诉你，同学，你放弃了，你也就放弃了；你坚持了，你也就坚持了。